हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नैंसर ट्यूटोरियल्स सो आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ हम देखेंगे वो रहेंगे अबाउट द सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट फिर हम देखेंगे एपोमिक्सेस पार्थेनोकार्पी एंड पॉली एम्ब्रियोनिया तो सबसे पहले देखते हैं सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट तो जैसे हम सभी को पता है कि जो ओवरी होती है दोस्तों इट डेवलप्स इन फ्रूट ओके ओव्यूल डेवलप्स इन सीड एंड इंटेग्यूमेंट फॉर्म्स द सीड कवर ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था अब सीड जो होती है गाइज उसके पास में फॉलोइंग थ्री चीजें होती है सीड कोट एम्ब्रियो एंड कॉटिलिडोन्स अब जो सीड होती है ये मोस्टली दो टाइप की होती है हमने पहले भी देखा था सीड्स आर ऑफ टू टाइप वन इज डायकॉट एंड अनादर वन इज मोनोकॉट अभी जो डायकॉट होती है दोस्तों इसमें भी आपको दो टाइप्स दिखाई देते हैं एक को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंडोस्पर्मिक सीड को हम कहते हैं अल्ब्यूमिनस सीड ऑल्सो और नॉन एंडोस्पर्मिक को हम कहते हैं एक्स अल्ब्यूमिनस सीड ऑल्सो ओके अब डायकॉट में जो एंडोस्पर्मिक सीड है एंडोस्पर्मिक हम उसको क्यों कहते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पम क्योंकि जो सीड होती है वहां पर वो पूरा एंडोस्पम को एब्जॉर्ब नहीं करती बट वही हम उसको नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों कहते हैं बिकॉज जो सीड होती है वो अपने डेवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा एंडोस्पम को क्या कर लेती है यूज कर लेती है एब्जॉर्ब कर लेती है इसलिए हम उसे क्या कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड तो एंडोस्पर्मिक सीड इन केस ऑफ डायकॉट इज कैस्टर ओके okay, ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है नीट एंड मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक्स एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इन केस ऑफ डायकोट इज पी मींस मटर ओके मेंडल वाली उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट में तो मोनोकॉट में भी दो आ जाएंगे एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड तो एंडोस्पर्मिक सीड का जो दूसरा नाम है अल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम एक्स अल्ब्यूमिनस तो एंडोस्पर्मिक सीड इन केस ऑफ मोनोकॉट इज मेज वीट राइज मतलब जितने भी सीरियल्स होते सारे उसके बाद अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है उसका ऑर्किड्स गाइज ध्यान रखना है हम उसे एंडोस्पर्मिक सीड क्यों कहते हैं बिकॉज उसके अंदर में थोड़ा बहुत एंडोस्पम होता है सीड अपने डेवलपमेंट के लिए पूरा एंडोस्पम को एब्जॉर्ब नहीं करती लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक हम उसे क्यों कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पम बिकॉज सीड क्या करती है सारा का सारा एंडोस्पम अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेती है ओके okay? अब नेक्स्ट आते हैं कि सीड का डेवलपमेंट होता कैसे है अब हम सभी को पता है आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा विच इज नथिंग बट द एनाट्रोपस ओव्यूल तो ओव्यूल में जो इंटेग्यूमेंट वाला पोर्शन होता है दोस्तों दिस इंटेग्यूमेंट इट हार्ड अप मतलब ये बहुत हार्ड हो जाता है और हार्ड होकर क्या बना देता है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या कहते हैं दोस्तों सीड कवर ओके अब यहाँ पर आपको अंदर में माइक्रोपाइल दिखाई दे रहा है ये माइक्रोपाइल क्या करता है कि अगर ये सीड का कवर है यहाँ पर समझ लीजिए ये जो सर्कल है ये एक सीड का कवर है तो इस सीड के कवर पे एक छोटा सा पोर बन जाता है एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है तो उस गड्ढे से क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई होते रहता है उस सीड वाले पार्ट को तो उसी लिए हम उसी लिए ये जो माइक्रोपाइल होता है ये सीड सीड के कवर के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा है छोटा सा पोर बना देता है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहे उस डेवलपिंग सीड को ओके अब जैसे जैसे सीड जो होती है दोस्तों ये जैसे जैसे मिच्योर होती जाती है जैसे जैसे सीड जो होती है ये मिच्योर होते जाती है होता क्या है कि उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है ठीक है उसके अंदर में जितना भी वाटर कंटेंट रहता है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है रिड्यूस मतलब धीरे धीरे क्या होगा वो कम होते रहेगा और जो सीड रहती है जो सीड रहेगी इट विल बिकम ड्राई ये सीड जो होती है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है ड्राई होती जाती है मतलब उसके अंदर में अप टू टेन टू फिफ्टीन जो मॉइस्चर होता है इट बिकम लेस ओके उसके अंदर का 10 से 15 परसेंट जो मॉइस्चर रहता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है अब उसके बाद में जैसे जैसे सीड मेच्योर होते जाती है उसके उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है दोस्तों जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो रहती है उसकी क्या हो जाती है स्लो डाउन हो जाती है तो मेटाबोलिक एक्टिविटीज बिकम स्लोज देन द एम्ब्रियो एंटर्स अ स्टेट ऑफ इनएक्टिव तो सीड के अंदर में जो एम्ब्रियो हो जाता है ठीक है जो सीड रहती है जिसके अंदर में एम्ब्रियो है इट बिकम्स इन एक्टिव एंड दिस इन एक्टिव स्टेट ऑफ एन एम्ब्रियो इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डॉर्मेंसी उसी चीज को हम क्या कहते हैं डॉर्मेंट 
सी ओके तो इस चीज को ध्यान में रखना है अब ये जो डॉर्मेंसी स्टेट में जब सीट चले जाती है तो उस वो कब जाती है इन अनफेवरेबल कंडीशन ओके इट इट अंडर गोज डॉर्मेंसी इन अनफेवरेबल कंडीशन लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं सीड फिर से रीजनरेट हो जाती है फिर से उसमें मॉइस्चर भरना स्टार्ट हो जाता है एंड धीरे धीरे वो आगे और डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है ओके okay? अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्रूट डेवलपमेंट अब फ्रूट डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है दैट ओवरी जो होती है इट डेवलप्स इनटू फ्रूट ओके ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ये ओवरी जब फ्रूट में डेवलप होती है इसका मतलब हो क्या रहा है कि देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवल्स इनटू सीड मतलब जब तक सीड नहीं बनेगी तब तक फ्रूट नहीं बनेगा तो सबसे पहले बनती है सीड उसी के बाद में बनता है क्या दोस्तों फ्रूट क्योंकि हमें पता है फ्रूट के अंदर में हमको सीड मिलती है तो सबसे पहले बनती है सीड देन बनता है फ्रूट ओके फिर क्या होता है कि ये जो ओवरी होती है ओवरी में होती है दोस्तों ओवरी वॉल तो ये जो ओवरी वॉल रहेगी ये क्या बनेगी उस फ्रूट की आउटर मोस्ट कवरिंग बन जाती है ओवरी वॉल बिकम्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फ्रूट बिकॉज ओवरी इज द फ्रूट एंड ओवरी वॉल विल बी द फ्रूट वॉल ओके एंड दिस फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज पेरिकार्प इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों पेरिकार्प कहते हैं अब ये जो पेरिकार्प होती है ये मोस्टली आपको उन फ्रूट्स में दिखाई देती है विच आर फ्लैशी फ्रूट्स फ्लैशी फ्रूट्स जैसे ग्वावा ऑरेंज मैंगो पीच इन ऐसे फ्रूट्स में आपको पेरिकार्प दिखाई देता है और ये जो पेरिकार्प होता है इसमें भी थ्री पार्ट्स होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं पेरिकार्प के विच इज एपिकार्प मीजोकार्प एंड एंडोकार्प ओके इस चीज को ध्यान में रखना है अब गाइज कुछ कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं थैलेमस से बनते हैं है। जबकि फ्रूट्स बनना किससे चाहिए ओवरी तो ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी के बजाय थैलेमस से बनते हैं तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट एंड उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों एप्पल तो ये था गाइज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड द फ्रूट और अभी हम देखेंगे एपोमिक्स देन उसके बाद हम देखेंगे पॉली एंड देन हम देखेंगे पार्थेनो कार्पी तो गाइज अभी बात करते हैं अबाउट द एपोमिक्सिस के बारे में तो एपोमिक्सिस मीन क्या होता है गाइज अ प्रोसेस इन विच देर इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब यहां पर क्या हो रहा है सीड बन रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्या नहीं सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है इट इज अ प्रोसेस विच मिमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहां पर हो रहा क्या है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन लेकिन ये दिखा क्या रहा है मिमिक्री किसकी कर रहा है कि यहां पर हो रहा है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओके उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है दैट इट इज अ प्रोसेस इन विच देर इज नो नीड ऑफ सिंगेमी और म्यूसिस सिंगेमी मीन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू सेल तो यहां पर दो सेल्स या दो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता तो यहां पर म्यूसिस भी नहीं होता है ओके okay, उसके बाद एपोमेक्सिस में गाइस कुछ टर्म्स होते हैं जैसे एपोगेमी एपोगेमी मीन्स क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ओके इस वर्ड को ध्यान रखना है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल ऑफ गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सैक विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब एम्ब्रियो बन रहा है कौन से सेल से एक तो सिनरगिट से बन रहा है या फिर एंटीपोटल सेल से बन रहा है लेकिन वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन ओके इस चीज को ध्यान में रखना है फिर उसके बाद गाइज एक दूसरी टर्म आती है जिसे हम क्या कहते हैं एपोस्पोरी तो वो ये है कि एपोस्पोरी मीन क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिटोफाइट मीन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक ध्यान रखना है एपोगेमी में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हुआ है लेकिन एपोस्पोरी में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक हो रहा है फ्रॉम एनी सेल ऑफ स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट मीन एम्ब्रियो ओके सो देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सच एज न्यूसिलस इंटेग्यूमेंट एक्सेट्रा एंड दैट इज ऑल्सो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है ऊपर में बन रहा है एम्ब्रियो और एपोस्पोरी में बन रहा है एम्ब्रियो सैक ओके एंड दोनों बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक है अब नेक्स्ट चीज क्या आती है देर आर सम मेन कैटेगरीज ऑफ एपोमिक्स तो एपोमिक्स की मेन कैटेगरी में तीन कैटेगरीज आते हैं सबसे पहली कैटेगरी होती है दोस्तों नॉन रिकरेंट अब नॉन रिकरेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है दैट देर इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक अब ध्यान रखना है एन वाले जो वर्ड लिखा है वहां पर डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड ठीक है तो यहां पर वर्ड हैप्लॉइड को ध्यान रखना है और नॉन रिकरेंट में डेवलपमेंट किसका हो रहा है एम्ब्रियो का हो रहा है एम्ब्रियो सैक के सेल्स की मदद से अगर इफ एम्ब्रियो बनता है कहा से एंटीबोडल सेल या सिनरगिट से तो उसका बोलोगे हैप्लॉइड एपोगेमी और अगर एम्ब्रियो बनता है 
एक्स सेल्स है तो उसको आप कहूंगे हेपलेट पार्थियोनोजेंसिस गाइस लास्ट के जो दो पॉइंट है आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर परसिंग फॉर देयर नीट एंड मेडिकल एंट्रेंस एज वेल एज जिपमर एंड एम्स ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बस नॉन रिकरेंट में ध्यान रखना है दैट देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एम्ब्रियो सेकंड एम्ब्रियो विल बी हेप्लोइड ओके फिर नेक्स्ट आता है गाइस रिकरेंट एपोमिक्सिस अब रिकरेंट एपोमिक्सिस और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के फर्स्ट पॉइंट को कंपेयर करना है नॉन रिकरेंट में डेवलपमेंट ऑफ क्या हुआ हेप्लॉइड एम्ब्रियो लेकिन रिकरेंट में क्या हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक ओके नॉन रिकरेंट में डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का और रिकरेंट में डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो सैक का फ्रॉम डिप्लॉइड एक्सेल ऑफ एम्ब्रियो नॉन रिकरेंट में होगा हेप्लॉइड रिकरेंट में होगा डिप्लॉइड नॉन रिकरेंट में बनेगा एम्ब्रियो रिकरेंट में बनेगा एम्ब्रियो सैक ओके फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है इफ एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल तो उसको बोलोगे डिप्लोस्पोरी एंड इफ एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम एनी वेजिटेटिव सेल देन इट इज नोन एज एपोस्पोरी ये लास्ट के दो पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट मेडिकल एंड जिपमर स्टूडेंट ओके इस चीज को ध्यान में रखना है अभी हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एपो तो गाइज नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एपो एडवेंटेटियस एम्ब्रियोनी यहां पर क्या हो रहा है देर इज डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसिलस और इंटेगमेंट मतलब यहां पर एम्ब्रियो बनता है किन से एक तो न्यूसिलस से बनता है या फिर इंटेगमेंट से बनता है न्यूसिलस की डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर में तो ये न्यूसिलस है और इंटेगमेंट आप सभी को पता होता है अब एडवेंटेटियस एम्ब्रियोनी आपको किन में दिखाई देती है इसका एग्जाम्पल है सिट्रस एंड मैंगो ओके इस चीज को ध्यान में रखना है अभी नॉन रिकरेंट रिकरेंट इन दोनों के डिफरेंस को ध्यान रखना है नॉन रिकरेंट में डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का रिकरेंट में डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो सेक का नॉन रिकरेंट में होता है हेप्लॉइड एम्ब्रियो और हेप्लॉइड एम्ब्रियो सेक वही रिकरेंट में होता है डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक एंड डिप्लॉइड एम्ब्रियो ओके इस डिफरेंस को दोस्तों ध्यान रखना है बिकॉज दीज डिफरेंसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में ब्रेक द वर्ड अंडरस्टैंड द मीनिंग पॉली मीन्स मैनी एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो ओके तो यहां पर क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियो अब पॉली एम्ब्रियोनी को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था गाइस उस साइंटिस्ट का नाम क्या था लेवन हॉक सो पॉली एम्ब्रियोनी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय साइंटिस्ट लेवन हॉक इन ईयर सेवनटीन नाइनटीन इस चीज को ध्यान में रखना है ओके okay, अब उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी में होता क्या है दैट इट इज अ कंडीशन इन विच देर इज फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो या फिर मेनी एम्ब्रियो यहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाता है और एग्जाम्पल क्या है इसका ऑनियन एंड ग्राउंड नट और सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है मतलब ये आपको जिम्नोस्पम में ज्यादा दिखाई देगी और एनजियोस्पम में कम दिखाई देगी और एग्जाम्पल क्या है इसका सिट्रस ओके okay, अब नेक्स्ट चीज क्या होती है कि पॉली एम्ब्रियोनी में मोस्टली आपको दो टाइप्स दिखाई देते हैं एक होता है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी और एक होता है गाइस ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी अब ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में होता क्या है दैट देर इज प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनटू द सेम एम्ब्रियो सैक एंड सेम ओविल मतलब यहां पर क्या होगा एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेगा लेकिन एम्ब्रियो सैक एक ही रहेगा और ओविल भी एक ही रहेगा प्लीज इस ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी को ध्यान में रखना और फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी को भी ध्यान में रखना है सो so, अब देखते हैं फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स होता क्या है तो फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है गाइज देर इज प्रोडक्शन ऑफ मेनी एम्ब्रियो सैक्स विथ मेनी एम्ब्रियो इन सेम ओविल मतलब यहां पर बहुत सारे एम्ब्रियो भी बन रहे हैं बहुत सारा एम्ब्रियो सैक भी है लेकिन ओव्यूल एक ही है लेकिन वहां पर एक एम्ब्रियो था वहां पर बहुत सारे एम्ब्रियो थे लेकिन एम्ब्रियो सैक एक ही था ओके उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी में फॉलोइंग कैटेगरीज आते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी एंड एडवेंटेटियस पॉली एम्ब्रियोनी क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में होता क्या है इसकी जो जायोड का प्रो एम्ब्रियो रहता है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्ट में फिर उसका एक एक पार्ट एक अलग अलग एम्ब्रियो बनाता है प्रो एम्ब्रियो हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ डायकट एम्ब्रियो में कैसा होता है तो वो प्रो एम्ब्रियो एक एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है और फिर हर एक एक पार्ट एक अलग अलग एम्ब्रियो बनाता है ओके इस चीज को ध्यान में रखना है फिर उसके बाद देखते हैं गाइज एडवेंटेटियस पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है गाइज दैट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसिलस एंड इंटेगमेंट सेल्स ऑफ न्यूसिलस एंड इंटेगमेंट मीन वॉट द सेल्स सच एज सिनर्गिड्स एंड एंटीपोडल सेल इनसे क्या होता है डेवलपमेंट होता है किसका 
एम्ब्रियो का ओके इसका जो दूसरा नाम होता है इसे कहा जाता है क्या स्पोरोफाइटिक बर्डिंग ओके तो एडवेंटेरियस पोली एम्ब्रियोन इज ऑल्सो नोन एज स्पोरोफाइटिक बर्डिंग उसके बाद नेक्स्ट है क्या पार्थेनो कार्पी अ वेरी वेरी इजी टॉपिक पार्थेनो कार्पी मीन्स होता क्या है गाइज दैट फ्रूट्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब फ्रूट बन जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है तो गाइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या वहां पर सीड बनेगा नहीं इसीलिए पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स के अंदर में आपको सीड नहीं दिखाई देती है एंड एग्जाम्पल क्या है इसका गाइज बनाना लेकिन अभी आप ये सोच रहे हो कि अगर इसमें सीड नहीं है तो फिर इसका रिप्रोडक्शन होता कैसे तो इसका रिप्रोडक्शन होता है गाइज वेजिटेटिवली ओके तो ऐसे जो फ्रूट्स रहते हैं विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सीड रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो फ्रूट बना है ये बनता कैसे अगर ओवरी फर्टिलाइज हुई नहीं है तो एक्चुअली होता क्या है गाइज कि जो फर्टिलाइज ओवरी रहती है ये क्या करती है हॉर्मोन्स सिक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन एंड इंडोल एसिटिक एसिड लेकिन पार्थेनोकार्पी में होता क्या है कि अनफर्टिलाइज ओवरी ही क्या करती है ये हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है जिस वजह से ओवरी जो होती है वो रायपेन हो जाती है और रायपेन ओवरी आगे चल के क्या कर देती है फ्रूट में डेवलप हो जाती है तो इस तरीके से होता है पार्थेनो कार्पी तो ये था गाइज अबाउट द सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट एपोमिक्सिस पॉलीएम्रियोनियन पार्थेनो थैंक यू सो मच